欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：六亲不认，知认作品；王一博获金鸡奖最佳男主提名。今年娱乐圈因为获奖提名的争议还真多，先是白玉兰的番位之争，再是电影提名的角色之争，现在又是提名名单惹了众怒。引起了很多的争议。名单一公布，如同在平静的湖面上投下了一颗巨石，激起了千层浪花。这份名单中，一些优秀的作品和艺人未能入围，而部分不被大众看好的作品却意外获得提名。很多网友表示不理解，在这次的提名中，黄渤、王一博主演的《热烈》获得了金鸡五项提名。在大众看来，王一博是以二番之姿入围最佳男主角，而一番男主黄渤却未能入围。王一博作为流量明星，虽然在资源上的优势特别明显，作品不断，但是其演技一直备受质疑。与黄渤等实力派演员相比，虽然演技有了很大的进步，在表演经验和演技深度上和前辈仍有较大差距。黄渤的影帝是众人心服口服。他的演技真实到谁不竖起大拇指，他通过眼神就能让观众感同身受。而王一博在表演的时候，表情生硬，缺乏层次感。两个人在对戏的时候，差距很明显。但是黄渤却没有得到提名，有很多人质疑提名的标准是什么，并且王的粉丝双标的态度很明显。在他的粉丝看来，上次另一位主角入围而他没有入围。是抢了他的风头，被他的粉丝骂了半个多月，连组委会都难逃一劫。那么这次他入围，而黄渤没有入围，他的粉丝是什么样的反应呢？满屏的恭喜，这对黄渤公平吗？导演大鹏都说了，先有的王一博，再有的这部电影，这也是对他的肯定。毕竟没有流量，电影也很大概率不会这么成功。其实王一博这个人很优秀。很努力，对待前辈们也很有礼貌，但是他的粉丝们的极端行为把他的路人缘给斩断了。如果以后他们还不收敛自己的行为，动不动就网暴其他的演员，他们加爱豆的事业怕是要毁在他们手里了。同样让观众疑惑的还有最佳女主提名，出现三位零零后小花李庚希、张子枫、周美君，还有两位加华草、葛兆美，连名字都没听说过。现在的娱乐圈更新换代真快，只有玛丽还在坚挺。八月百花奖，九月飞天奖，一十月金鹰奖的赵丽颖，这一次获得了最佳女配的提名。现在的她正在前往东京参加电影节了。不过这次的女配基本都是老戏骨，这也是对他们演技的肯定。年会不能停，这么好的电影才提名四项，而且最佳男主没提名。只提了最佳男配。说实话，这部电影真的是打工人的真实写照，口碑真的很好。在最佳导演的提名上，竞争也非常的激烈。不管是实力导演陈凯歌，是拍一部火一部的大鹏，还是题材新颖的申奥，都很有可能得奖。经历过撤档的《我们一起摇太阳》，竟然提名了八项，比第二十条还多一项。看过的朋友们，这个电影好看吗？发现了没？在网友们激烈的讨论中，有一部电影却悄悄退出了竞争的舞台。零二，除了以上这些争议的话题，在百姓中口碑很好的电影，竟然有好几部也榜上无名。涉过愤怒的海的黄渤，三大队的张译和编的错误的朱一龙，第八个嫌疑人的大鹏，朝云暮雨的范伟。但最让人意外的还是票房 34.6 亿的《热辣滚烫》，竟然零提名。作为2024年春节档票房冠军，打破中国影史春节档剧情片档期票房纪录，位列当前中国影史票房第一十四位。然而，这样一部高票房的电影却在提名中颗粒无收，实在让人难以理解。贾玲转型导演之后的《你好，李焕英》口碑票房双丰收，在金鸡奖也收获颇丰，而今年却爆冷出局，背后的原因到底是什么？创新性不足，它是翻拍自日本电影《百元之恋》，尽管在剧情
、视角以及感情戏刻画上有一定的改动，但整体故事框架与原版有相似之处。在重要的奖项上，原创和创新是很大的亮点，是加分项。可惜它不是，深度不够。电影前半部分推动主角减肥和练拳击的理由不够充分，情节的逻辑性和连贯性存在一定问题，导致故事整体的深度和内涵有所欠缺，难以给观众留下深刻的印象。它只是一部励志类的电影，看完了就看完了，没有从内心给观众情感的共鸣。电影的营销噱头，电影在前期宣传营销时，过度利用了贾玲减肥这一话题作为噱头。引发了一些争议，强调了减肥的过程，忽略的电影的艺术性，让观众看起来无感。虽然影片取得了较高的票房，但票房成绩并不完全等同于艺术质量，因此也出现了口碑两极分化的态势。有网友调侃说：“说白了，这部电影就是贾玲减肥记。”确实，贾玲减肥成功之后，热度没有以前高了，争议比之前大了。可能在贾玲看来，她只需要拿出作品，能赢得认可就足够了。这次出局，她的团队和粉丝的态度也赢得了认可。虽然遗憾，但是没有攻击其他的作品。这种大度反而为贾玲赢得了赞赏。零三，近些年来，各大奖项的公信力有所下降，很难不让人怀疑背后有资本的力量在推动。一些大制作、高投入。广宣传的电影往往能够获得更多的资源和关注，而一些小成本、独立制作的电影则可能被忽视。在评选的时候，这些都会有很大的影响。要不然，怎么会有流量高的明星、演技平平却被提名的事情发生呢？奖项的公平、公正、公开是至关重要的。怎么样通过公众的监督，评选出真正优秀的演员和作品？对于评选人的口碑和电影以及演员的口碑都会有很大的影响。如果一个人只靠流量，没有作品的支撑，那这样的演员是无法走远的。评选出真正优秀的作品，不只是要从制作方入手，媒体也要发挥监督作用，客观的进行报道。大众要提高自己的审美水平，积极参与电影的评价，为优秀的电影和演员发声。不过，从另一个方面来说，电影也不可能仅仅被称为作品。毕竟，推动导演和投资人拍摄作品的是背后的利益。如何平衡作品和利益，是导演们需要考虑的问题。一味的迎合大众和拍一些只有导演自己能看懂的电影，都是不会得到口碑和利益的。这次的入围演员和作品的评选标准是什么样的呢？去年金鸡奖也公布了评选方针。六亲不认，只认作品。作品至上是很好的标准。看到今年金鸡奖的提名，你觉得这次评委们按照方针执行了吗？针对今年的获奖者进行一下预测，从影响力、演技等多方面进行综合的评判，做出以下预测：最佳男主王一博，最佳女主马丽，最佳男配王传君，最佳女配赵丽颖。最佳导演：申奥。最终获奖者的公布将于一十一月中旬举行，让我们拭目以待吧。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。